फ्रेंड्स वेलकम बैक मेरा नाम है अब्दुल आप देख रहे हैं वेल अकेडमी अब यहाँ पे ग्रेडियंट हमने पढ़ लिया अब यहाँ पे पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ नया नया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव में बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ पे कुछ एक छोटी सी चीज बतानी है आप जानते हो कि ग्रेडियंट क्या है हमें क्या करना होता है यहाँ पे ये जो मल्टी डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे स्केलर क्वांटिटी के साथ ठीक है और हमें हम ग्रेडियंट मिल जाता है अब जैसे ही हमें ग्रेडियंट मिलता है जैसे कि मान लो कि आपने ये जो ग्रेडियंट फाइंड किया और आपका आंसर आ गया अब ये आंसर आया तो हमें मिला ग्रेड फाइव अब आपको बोला है कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं पूछेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको यहाँ पे बताएंगे कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताओ विथ रिस्पेक्ट टू इन द डायरेक्शन ऑफ द वैक्टर और उस वैक्टर का नाम दिया जाएगा कि मान लो यहाँ पे वैक्टर ए का नाम दिया गया है और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो अब ये जो वेक्टर है उसको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे वेक्टर आपको लिखना है और उसके नीचे आप उसका नॉम लिख देना है ठीक है सॉरी वेक्टर लिख दिया और उसके बाद उसका नॉम लिख दिया ठीक है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये जो अभी तक यहां तक क्या था यहां तक अगर हम देखें तो ये ग्रेडियंट था लेकिन इसका और इसका मर्ज होने के बाद ये बन जाता है डिरेक्शनल डेरेवेटिव अगर हम डी डी इसको पढ़े तो ठीक है ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन ग्रेडियंट नहीं देखा है तो ग्रेडियंट पहले देख लो ग्रेड फाइव किस तरह से फाइंड करते हैं ये चीज क्या है उसके बाद आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझने आओ अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाए यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और यहाँ पे मेन मेन चीजें लिख देता हूँ फाइंड द डायरेक्शनल डेरेवेटिव ऑफ फाइव और यहाँ पे दिया हुआ है फाइव की वैल्यू दी हुई है फाइव इक्व टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर ये यहाँ पे फाइव की वैल्यू दी हुई है साथ में यहाँ पे बोला हुआ है एट द पॉइंट टू माइनस वन एंड वन एट पॉइंट टू माइनस वन एंड वन ये तो पुराना क्वेश्चन है यहां तक तो हमें पूछा जाता है तो ग्रेड फाइव फाइन करते हैं लेकिन अब इससे आगे ये लोग ऐड करेंगे इन द डिरेक्शन ऑफ द वैक्टर इन द डिरेक्शन ऑफ द वैक्टर और यहाँ पे वैक्टर दिया हुआ है आई कैरेट फिर टू जे कैरेट एंड उसके बाद यहां पे टू के कैरेट ठीक है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव विथ फाइव इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर एट द पॉइंट टू माइनस वन वन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस टू जे कैरेट एंड के कैरेट अब ये जो है हमारा वेक्टर है ठीक है इसके डायरेक्शन में मुझे फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव काफी सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है इसका ग्रेड फाइव फाइंड करना है तो यहां पे हम क्या करेंगे ये जो डेल ऑपरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव के साथ तो काफी सिंपल है ये जो है आई के आई के रेट डेल बाय डेल एक्स और यहां पे आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर यहां पर ये पूरा का पूरा यहां पर लिख देंगे इसी तरह से जे के रेट की अगर हम बात करें तो डेल बाय डेल वाई और यहां पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे के कैरेट के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पे डेल बाई डेल जेड एंड यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इतना यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे हमने फाइव मल्टीप्लाई कर दिया अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम इसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो यहाँ पे आई कैरेट और यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स है तो एक्स वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे y को हम कांस्टेंट मालेंगे तो x का क्या हो जाएगा वन हो जाता है तो यहाँ पे रहेगा वाई स्क्वायर और ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा रही बात आगे बात करते हैं तो j कैरेट में यहाँ पे हमारे पास रहेगा डेल बाई डेल y वाई विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई और यहाँ पे आएगा टू वाई एक्स प्लस और वाई जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड स्क्वायर ठीक है आगे हम यहाँ पे बात करते हैं के कैरेट का निकालेंगे तो के कैरेट में डेल बाय डेल जेड तो ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा कांस्टेंट माना जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टू जेड वाई ठीक है ठीक है यहां तक तो सही है अब आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा कंफ्यूजन या टू वाई एक्स आ गया जेड स्क्वायर आ गया हमेशा एक्स वाई जेड में आंसर आता था नहीं हर बार ऐसा नहीं होगा लेकिन हमें क्या बोला है एट द पॉइंट टू माइनस वन वन यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है एक्स वाई जेड की वैल्यू अब पुट अप करते तो वाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन तो आई कैरेट एज इट इज रहेगा प्लस जे कैरेट की अगर हम बात करें तो उसमें पुटअप करेंगे तो वाई की जगह पे रखेंगे हम माइनस फिर एक्स की जगह पे रखेंगे टू और z की जगह पे रखेंगे वन तो यहाँ पे आगे k कैरेट और उसके बाद टू जेड वाई तो z की जगह पे रखेंगे वन एंड y की ज
टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस टू इंटू टू माइनस फोर प्लस वन माइनस फोर प्लस वन क्या होगा माइनस थ्री होगा तो माइनस थ्री जे कैरेट प्लस टू इंटू माइनस वन क्या होगा माइनस टू होगा तो माइन यहां पे प्लस और माइनस टू के कैरेट ठीक है ये साइन ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस साइन यहां पर आ जाएगी ये हमें मिला हमारा ग्रेड फाइव ग्रेड फाइव मिल गया अब क्या बोला है इन द डायरेक्शन अब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है इस वेक्टर के डायरेक्शन में तो अब यहां पे बोर्ड को इरेज करूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पे आप कॉपी कर सकते हो ये वैसे तो ये मटेरियल में ये एग्जांपल हमने ऐड कर दिया है लेकिन अब यहां पर इसका डायरेक्शनल डेरेवेटिव फाइंड करेंगे तो किस तरह से करते हैं अब डायरेक्शनल डेरेवेटिव का फॉर्मूला था ये जो आपका ग्रेड फाइव आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो अपने जो डायरेक्शनल वाले वैक्टर से अपॉन में उस वैक्टर का यहाँ पे नॉम फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये जो ग्रेड फाइव है वो क्या है आई कैरेट फिर यहाँ पे माइनस थ्री जे कैरेट ठीक है और उसके बाद यहाँ पे है माइनस टू के कैरेट ठीक है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ तो ये वेक्टर है आई कैरेट प्लस टू जे कैरेट एंड प्लस टू के कैरेट और अपॉन में इसका नॉम नॉम क्या होता है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर हम क्या करेंगे आई का कोफिशियंट यानी वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू का स्क्वायर यानी फोर वन का स्क्वायर वन ही कर देते हैं और यहाँ पे टू का स्क्वायर अगेन फोर तो फोर प्लस फोर एट एट प्लस वन नाइन तो नाइन का रूट स्क्वायर रूट क्या निकलेगा थ्री निकलेगा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको कुछ नहीं आई वाले को आई के साथ मिला दो तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है ठीक है आई इंटू आई क्या हो जाएगा वन हो जाएगा फिर यहाँ पे जे इंटू जे भी वन हो जाएगा और टू इंटू थ्री तो क्या होगा सिक्स और ये माइनस है तो माइनस सिक्स फिर यहाँ पे माइनस टू इंटू प्लस टू तो माइनस फोर और के इंटू के वन हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास है थ्री और इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस सिक्स और माइनस फोर माइनस टेन वन माइनस टेन क्या होगा माइनस नाइन अपॉन थ्री और आंसर आएगा माइनस थ्री तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसका मतलब क्या होता है हम जो ग्रेड फाइव फाइंड करते हैं ग्रेड फाइव ग्रेड फाइव जो होता है उसको हम यहाँ पे ग्रेड फाइव जो होता है उसका ये जो डायरेक्शनल वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना होता है उसको उसके अंदर उसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली अब यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है तो कंक्लूजन क्या है सिंपल सा कंक्लूजन है कोई दिक्कत नहीं है ग्रेड फाइव में सिर्फ इतना फाइंड करना होता है डायरेक्शनल डेरेवेटिव में ये तो फाइंड करना ही है साथ साथ में आपको जो वैक्टर जिस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरेवेटिव फाइंड करना होता है उसको और उसके नॉम को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये जो पार्ट है वो अपना ग्रेडियंट है और उसके साथ अगर हम ये मिला देते हैं तो ये पूरा बन जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ठीक है क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जाम्पल के साथ ये ऐसा क्वेश्चन है आपको यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जरूरी है जिसके एग्जाम्पल सॉल्व करना भी जरूरी है इसलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड कर दिए आगे नेक्स्ट में कर्ल वगैरह ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हो आप जी के एक्सपेरेंट हो और आप एग्जाम दे रहे हो आपको अगर स्पेशल मटीरियल की जरूरत है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मटीरियल लेने की सारी डिटेल्स दी हुई है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना सारी डिटेल्स है आप मटेरियल रिलेटेड वीडियो भी देख लो उसके बाद हमारा कांटेक्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर